നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാള പാഠാവലിയിലെ ഹരിതമോഹനം എന്ന കഥയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹരിതമോഹനം എന്ന കഥ എഴുതിയത് സുസുമ സ്റ്റാൻഡ്രോത്താണ് അദ്ദേഹം ആധുനിക ചെറുകഥാകൃത്തുക്കളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു കഥാകൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കഥകൾ ആനുകാലികങ്ങളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പല നോവലുകളും ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഥ ഒരു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ കഥ പഠിക്കാൻ പറ്റുക അത് സിലബസിൽ നമ്മളൊരു കഥയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതിൻ്റെ കഥ മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ചോദ്യം ഉത്തരം ഈ രീതിയിൽ പക്ഷേ ഈ കഥയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഈ കഥയിലുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കഥയെക്കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മറ്റ് തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഈ കഥ അരവിന്ദാക്ഷൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് അയാൾ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഭാര്യ സുമന ഉണ്ട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് കഥ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അരവിന്ദാക്ഷൻ തൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോളിംഗ് ബെൽ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് തുറക്കുമ്പോൾ വാതിൽ ആരായിരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ സംശയിച്ച് വാതിൽ ചെന്ന് തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവിടെയുള്ള വാച്ച്മാൻ ആണ് രാജൻ പിള്ള എന്ന വാച്ച്മാനെയാണ് കാണുന്നത് അയാൾ വളരെ ദേഷ്യത്തിലാണ് നിങ്ങളെന്താണ് ലിഫ്റ്റിൽ കാണിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അരവിന്ദാക്ഷന് കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായ സമയത്ത് അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു പരിഭ്രമം ഒരു ചമ്മൽ ഉണ്ടാവുന്നു രാജൻ പിള്ള പറയാൻ പോലും നിൽക്കാതെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ കംപ്ലയിൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളെന്താ എന്ത് ഭാവിച്ചാണിത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവുകയാണ് ഇയാളൊരു ചെടി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മണ്ണ് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മണ്ണ് ആ ലിഫ്റ്റിൽ വീണു അതാണ് പ്രശ്നം ലിഫ്റ്റിൽ മണ്ണ് വീണ് ആകെ വൃത്തികേടായി ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ചിലർ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് എന്നൊക്കെ രാജൻ പിള്ള പറയുകയാണ് ഇയാൾ ഇത് കേട്ടാകെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ഭാര്യയും മക്കളും അതെ മക്കൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ വാച്ച്മാൻ പേടി ചീത്ത പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു തയ്യ് വാങ്ങിച്ചതാണ് അത് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് മണ്ണ് വീണതാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് റോസ ചെടിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു റോസ ചെടി ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അയാൾ പറയുകയാണ് അത് ചെടിയല്ല അതൊരു മരമാണ് ഉടനെ സുമന അയാളെ ഒരു സംശയത്തിൽ നോക്കുകയാണ് ഒരു മരം അതും ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നുമല്ലോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അയാൾ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അയാളൊരു ക്ഷമാപണത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഇലഞ്ഞി മരമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് എന്നിട്ടത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കിത് കാണുന്ന സമയത്ത് അവർ സ്വാഭാവികമായി അവരുടെ ഒരു അതുവരെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണല്ലോ അവർ ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ മണ്ണ് ഇച്ചീച്ചിയാണ് അമ്മ ചീത്ത പറയും എന്നൊക്കെ ഒരു കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മണ്ണ് എന്നുള്ളതിന് പകരം സോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു മലയാള വാക്കിന് പകരം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിലൂടെ വലിയ ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസവും കൂടി നമുക്കത് കഥ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുകയാണ് ഇല ഒരു കുട്ടി മകൾ ഇലഞ്ചി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇലഞ്ചി അല്ല മോളെ ഇലഞ്ഞിയാണ് എന്ന് ഇയാൾ തിരുത്തുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഇലഞ്ഞി തയ്യ് ഇയാൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അയാൾ പിറ്റേ ദിവസവും പോയി വേറൊരു തയ്യ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായി അയാൾ ഒരുപാട് മരത്തിൻ്റെ തൈകൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ബാൽക്കണിയിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ വെക്കാവുന്ന ചില ചെറിയ ചെടികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇയാൾ അതൊന്നും അല്ല വാങ്ങിക്കുന്നത് 
ഇപ്പോൾ രാജൻ പിള്ള പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് മണിപ്ലാൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ പോരെ അതിനാണെങ്കിൽ വെള്ളം മതിയല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മണിപ്ലാൻറ്റ് മണ്ണ് പോലും വേണ്ട അതൊരു വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അതിന് സാധിക്കും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല പച്ചപ്പുണ്ടാവും രസമായിട്ട് അങ്ങനെ പടർന്ന് വരും അതിനെ പ്രൂൺ ചെയ്താൽ അതിനെ ഒന്ന് മുറിച്ച് വിട്ടാൽ നല്ല രസത്തിൽ അതിങ്ങനെ പടർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് മണ്ണും വേണ്ട ഒരു വെള്ളം മതി വെള്ള കുപ്പിയിൽ അത് നിന്നോളും ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാജൻപിള്ളയുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും വിചാരിക്കും ഫ്ലാറ്റിൽ അതാണല്ലോ സൗകര്യം പക്ഷേ ആ ഫ്ലാറ്റിൽ അയാൾ ബാൽക്കണിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നതും മുഴുവൻ വൻ മരങ്ങളായി മാറാവുന്ന വൻ മരങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിതം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന തൈകളാണ് അത് കണ്ട് അയാളുടെ ഭാര്യയും മക്കളും പിന്നെ അതുമായി അങ്ങോട്ട് താതാത്മ്യപ്പെടുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഈ ഇലകളെ നോക്കിയിരിക്കുക ഇലകളിൽ സൂര്യപ്രകാശം വീഴുന്നത് കണ്ട് ആനന്ദിക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇയാൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് മക്കളും അതെ മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ അതുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്നു ഇയാളുടെ ഒരു ഹരിത ഭാവനയോട് യോജിച്ചു പോകാൻ അവർക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം രാജൻ പിള്ള ഇതുപോലെ വന്ന് കോളും ബെല്ലടിച്ച് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് സാധാരണത്തെ പോലെ തന്നെ കയർത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെന്താണ് ആ കാഷഡിൻ്റെ അടുത്ത് രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇയാൾക്ക് രാജൻപിള്ള ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു അപരാധിയെ പോലെ നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് ചെടി കൊണ്ടൊന്നും വയ്ക്കൽ ആണെങ്കിലും രാജൻപിള്ളയുടെ ചോദ്യം കണ്ടാൽ തോന്നുക അയാൾ എന്തോ വലിയ എന്തോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ അതിന് ഉത്തരം എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് രാജൻ പിള്ള ചേട്ടൻ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യ സുമന അയാളെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു ഇയാൾക്കൊന്നും അരവിന്ദാക്ഷിന് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെ വാക്ക് തപ്പി നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ അപ്പോൾ ഭാര്യ വേഗം അയാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ബാൽക്കണിയുടെ വാതിലങ്ങോട്ട് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് രാജൻ പിള്ളയുടെ കണ്ണുകൾ അത്ഭുതം കൊണ്ട് വിടരുകയാണ് കാരണം അവിടെ അയാൾ കാണുന്നത് വയലറ്റ് മന്ദാരം നാഗലിംഗമരം ഇലഞ്ഞി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വൻ മരങ്ങളുടെ ഒരു ചെറു രൂപമാണ് അയാൾ കാണുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അങ്ങനെ വിടർന്ന് വിലസി നിൽക്കുന്ന ആ മരങ്ങളുടെ പൊടിപ്പുകളെയൊക്കെ അയാൾ അങ്ങനെ കാണുകയാണ് അയാൾ അപ്പോൾ അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല പറയാതെ തിരിച്ചിറങ്ങി പോവുകയാണ് പിന്നെ കഥ നമ്മൾ ഇത്രയും വായിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വല്ലാതെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആയിപ്പോകും കാരണം ഇയാളെ ഇനി മനോരോഗി എന്ന് ചിത്രീകരിച്ച് ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ സമൂഹം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണല്ലോ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു നിലയിൽ ഇത്രയും ചെടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ച് അയാൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അവരെ ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവനായിട്ട് ആ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുമോ കാരണം മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഇതുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകാത്തവരാണ് ഈ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഒരു സമയത്ത് ഈ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ജനലിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് അവർ ചെറിയൊരു ജനൽ പഴുതുപോലും കടലാസ് വെച്ച് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു വെളിച്ചവും ഒരു വായുവും ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷെ അത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്കൊരു സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് അവരോട് ദേഷ്യമോ പരിഹാസമോ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെയുമാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് അയാൾക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇയാളുമായി യോജിച്ചു പോകുന്നവർ ആരും തന്നെ ആ ഫ്ലാറ്റിലില്ല വാച്ച്മാൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇയാളെ വഴക്ക് പറയുന്ന രംഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇയാളെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇറക്കി വിടുമോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പേടിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം രാജൻ പിള്ള ഇവർ രണ്ടുപേരും ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരും ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് രാജൻ പിള്ള ഇവരെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇനി അടുത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ എന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളും വിചാരിക്കും അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ചപ്പുറത്ത് കുറച്ച് മാറിയിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലം വിൽക്കാനുണ്ട് അവിടെ നന്നായിട്ട് മരങ്ങളും ഒക്കെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ അമേരിക്കയിലാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഉള്ളത് അവർക്കിത് വ
എന്താണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട സമയത്ത് ഈ കഥ വായിക്കാതെ ഇത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് തോന്നുക രാജൻ പിള്ള ഒരു ദൈവദൂതനെ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും കാരണം അരവിന്ദാക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും വലിയ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെയാണ് ഇതുവരെ അയാൾ സമീപിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രാജൻ പിള്ളയുടെ മനസ്സിൽ അരവിന്ദാക്ഷനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു നന്ദിയും സ്നേഹവും അരവിന്ദാക്ഷന് തോന്നുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കും തോന്നും അങ്ങനെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ചെമ്പക പൂക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് അരവിന്ദാക്ഷൻ ഒരു സിനിമാ പാട്ട് പണ്ടത്തെ ഒരു സിനിമാ പാട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ചെമ്പക പുഷ്പ സുവാസിതയാമം എന്നുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമാ പാട്ട് അതിങ്ങനെ അയാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ഈരടികളിങ്ങനെ മൂളുന്നുണ്ട് കഥ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ പാട്ട് മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്ന അത്രയും ലാഘവത്തോടുകൂടി രാജൻ പിള്ളയോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും സ്ഫുരിക്കുന്ന ഒരു മാനസിക ഭാവത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന അരവിന്ദാക്ഷരെയാണ് ആകെ ആശ്വസിച്ച് സന്തോഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന സുമനയെയുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കഥയുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ ഹരിത മനോഹരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ന നമ്മളും കടന്നു ചെല്ലുന്നു നമുക്ക് ഈ കഥയുടെ ഒരു സവിശേഷത എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിൽ ഈ കഥയെ നമുക്ക് വായിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ കഥയ്ക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സവിശേഷത കാണുന്നത് അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു സമയമാണിത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പാരിസ്ഥിതിക ഭൂമിശാസ്ത്രം പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെടിയെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണ്ണിനെയും നാം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സങ്കല്പങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പറ്റിയ സമയമാണ് ഇത് ലോകമെങ്ങും പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ ഒരു അവബോധത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുണ്ട് അത് പഴയ നമ്മുടെ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്കിലും അതിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ ഒരു പ്രശ്നമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കി കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു പക്ഷേ സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിങ് എന്ന കൃതിയുടെ വരവോടുകൂടി ആകാം റേച്ചൽ കാൾസൺ എഴുതിയ സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിങ് അഥവാ നിശബ്ദ വസന്തം എന്നുള്ള കൃതി അമിതമായ രാസ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഭൂമിയിലില്ലാതായി പോകുന്ന പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും മറ്റ് സൂക്ഷ്മജീവികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഫലമായി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ വരവോടു കൂടിയിട്ടാണ് സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിങ് എന്നുള്ള ആ പുസ്തകം വലിയ രീതിയിലാണ് വായിക്കപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ വായനകളും പുനർവായനകളും ഒക്കെയായി നാം ഒരുപാട് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിസ്ഥിതി എന്നുള്ളത് മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുക മരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് ചില സമയത്തും ഒരു മുദ്രാവാക്യം പോലെ പറയേണ്ട കാര്യം മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടൊപ്പം തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ തീർച്ചയായും കടക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ പറയാം അതുകൂടി ഇനി തുടർന്ന് വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കഥ മുന്നിൽ നിർത്തുന്ന ചില പരിസ്ഥിതി അവബോധത്തെക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യ ബോധത്തെക്കുറിച്ചും പറയാം ഈ ഹരിതമോഹനമെന്ന കഥയിൽ അതൊരു മരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു മരസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ മാത്രമല്ല അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സസ്യങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ 
ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഒരു മരം അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷിതത്വം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ അയാൾ വളരെയേറെ ജാഗരൂകനാണ് ആ മരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ നോക്കി കാണുകയും ഇലകളിൽ തൊടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ വല്ലാത്ത ഒരു നിർവൃതി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സന്തോഷം ആശ്വാസമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ജീവൻ മറ്റൊരു ജീവനോട് സംവദിക്കുന്ന ഒരു തലം തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു തലവും കൂടി അതിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ അരവിന്ദാക്ഷൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പരിസ്ഥിതിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളോട് മരങ്ങളോട് മണ്ണിനോടൊക്കെയുള്ള ഒരു അടുപ്പം ആദ്യമൊക്കെ അയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിലും ക്രമേണ അവരും ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഈ കഥ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക അവബോധമെന്നുള്ളത് രാജൻപിള്ളയിലാണ് ഏറ്റവും നന്നായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രാജൻപിള്ള എന്ന ആ ഒരു വാച്ച്മാൻ ആദ്യമൊക്കെ അരവിന്ദാക്ഷനെ ദേഷ്യപ്പെടുകയും അയാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വട്ട് കാണിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതത്തിലൊക്കെയാണ് അയാളെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ തൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ ഒരുക്കി വെച്ച സുമനയുടെ ഭാഷയിൽ ഈ ഹെർബേറിയം കാണുമ്പോൾ അയാൾ ആ അത് നൽകുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നുണ്ട് ചെടികൾ മരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു വട്ടല്ല കാണിക്കുന്നത് എന്നും അയാൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിലേക്ക് അയാൾ കടന്ന് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിസ്ഥിതി സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം ഇന്ന് സർവകലാശാലകളിൽ പഠന വിഷയമായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് പല സെമിനാറുകളുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കഥ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വളരണം എന്നുള്ളത് പഴയ കാലത്താണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പഠന വിഷയമല്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വതസിദ്ധമായി തന്നെ ഇത് കിട്ടിയിരുന്നു അവർ മണ്ണിലും ചെളിയിലും ഒക്കെ കളിച്ച് വളരും മണ്ണ് ഇച്ചീച്ചി അല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെല്ലാ തരത്തിലുള്ള രീതികളിലൂടെയും കടന്നു പോകും എല്ലാ അവരുടെ സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാ ചെടികളും മരങ്ങളും അവർക്ക് പരിചയമുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളെയും അറിയാം പല ജീവികളെയും കണ്ടും പേടിച്ചും പിന്നെ പേടി മാറിയും ഒക്കെയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ പേടി തോന്നും നമുക്ക് പക്ഷേ പാമ്പെന്നുള്ള ഒരു ജീവി അതൊരു പ്രകൃതിയിലെ ഒരു ജീവിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അതൊരു കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടു എന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയും എത്തുന്നത് അവൻ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള വഴികൾ എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ച് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പഠന വിഷയം മാത്രമല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായും ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു സാമൂഹ്യ സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് ഹരിതമോഹനം എന്ന കഥ നമുക്ക് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരിത സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വലിയ തലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കുട്ടികൾക്ക് പ്രേരണ നൽകേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ചെറുകഥ സ്വയം ചിന്തിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എത്ര ചെടികൾ അറിയാം നമുക്ക് എത്ര മരങ്ങൾ അറിയാം അവ ഒരുപക്ഷെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇടവരട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ പ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വശമാണ് അതേസമയം നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് അടിസ്ഥാനമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിറവേറ്റി തരുന്ന ഈ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എത്ര പേർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അരവിന്ദാക്ഷൻ പലരുമായി ചെടികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുട് അയാൾ ഒരു നഴ്സറിയിൽ ചെടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്തും മറ്റും അയാൾ ചെടിയെ ഒരു ചെടി വിൽക്കുന്ന ആൾ അതിനെ ഒരു ഒരു കച്ചവട വസ്തു എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ അരവിന്ദാക്ഷൻ അതിൽ ഒരുപാട് സൗന്ദര്യവും കാൽപ്പനികതയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന 
ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയ എന്നുള്ള ഒരു മറ്റൊരു വിഷയവും കൂടി കഥാകൃത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ പുഴകളും കായലുകളുമൊക്കെ മണ്ണിട്ട് തീർക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ കുന്നിടിക്കുന്നു കുന്നിടിച്ച് ആ മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് കായൽ തോർക്കുന്നത് എന്തൊരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഒരുപാട് കരിങ്കൽ കോറികൾ വന്ന് ഈ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു പരിധി കടന്ന് ഒരു ബാലൻസ് തെറ്റുന്ന വിധത്തിലാകുമ്പോഴാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിനെ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഥയിൽ പറയുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയ ഒക്കെ വന്ന് എല്ലാം തന്നെ അവർ ഒരു കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രാജൻ പിള്ളയോട് വലിയ സ്നേഹം തോന്നുക കാരണം വാങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി വിൽക്കുന്ന ഒരാളെയല്ല രാജൻ പിള്ള അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അമേരിക്കക്കാരുടെ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ അയാൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അരവിന്ദാക്ഷിനെയാണ് ചെടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മണ്ണ് നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അയാൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ രാജൻ പിള്ളയും അരവിന്ദാക്ഷിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയെ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പച്ച മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുള്ളിലുമുള്ള ഈ ഒരു ഹരിത സംസ്കൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വ സ്നേഹത്തെ ഉണർത്താൻ കഥാകൃത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരെ മുഴുവനായും ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യപ്പറ്റിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു തലവും കൂടി ഈ കഥയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജൻ പിള്ള അരവിന്ദാക്ഷിനെ ഒന്നുകൂടി വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അയാളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അയാളെ അരവിന്ദാക്ഷിന് അയാളുടെ ഈ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ടുള്ള അയാളുടെ ഒരു ബന്ധത്തെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കഥ വലിയൊരു ട്രാജഡി ആവുമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കഥാകൃത്ത് വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് നമ്മെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ സന്ദേശമാണ് ഈ കഥയിലൂടെ നൽകുന്നത് അതാണ് ഈ കഥയിലെ ഒരു വലിയ ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹരിതമോഹനമെന്ന കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം നമുക്കിവിടെ നിർത്താം അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നന്ദി